Muchas gracias, Elian, por tu magnífica presentación. El tiempo de Pablo Raceto. Gracias. De difícil hablar después de esto, eh, pero voy a tratar de ir al grano. <ríe> Quiero hablar de gobernabilidad y política de la persuasión, eh, centrado en la realidad chilena, pero claramente yo creo que esto es aplicable a cualquier país, y creo que particularmente a Latinoamérica. Y eh, para un, tener una visión global, eh, parto con una, la última encuesta CADEM de esta semana, se le pregunta a una muestra representativa de chilenos, ¿usted cree que la crisis que está viviendo el país es principalmente la expresión de un descontento social generalizado, un problema de orden público y de grupos violentistas organizados? Ambas no saben o responden. Fíjense la respuesta. Esta es el, la primera barrita es del principio de, de todo este movimiento y, esta, y la última es de ahora. Y más de dos tercios de la población chilena ¿Ya? representativa piensa que este es un problema de la expresión de un descontento social generalizado y que no es un problema de orden público y de grupos violentistas organizados. Solamente un pequeño porcentaje piensa que son las dos cosas. Segundo dato, no tan académico, es un viral que llegó a mis manos en diciembre pero que resume bastante bien el conjunto de cosas escándalos la mayor parte que han sucedido en corto tiempo y que han sido parte de lo que ha gatillado todo esto. Con PIN, AFP, ISAPRE, FONASA, colusión de farmacia, colusión papel confort, colusión del precio del pollo, falta la colusión de los salmones, perdonazo a la polar, Johnson, ITES, Milico Gate, Paco Gate, falta ciencia Gate, TPP11, crisis ambiental, Quintero y Puncho Caí, etc. Fíjense, todas las cosas, ¿ya? CAE, caso Rix, caso Penta, caso Tsukimich, medidor inteligente, pedofilia en la iglesia, impunidad, etc. Ya es una gran cantidad de cosas que han pasado en corto tiempo. Esto como un panorama general. Eh, ¿Esto qué generó? Bueno, todos lo sabemos, un tremendo movimiento popular gigantesco, ya que continúa hasta la actualidad y que ha tenido elementos pacíficos y elementos violentos. Y pese, bien interesante esto, que pese a, le, a los elementos violentos y a la inseguridad y, e incertidumbre que genera cualquier crisis, la mayor parte de los chilenos, fíjense que más de tres quintos, ya sigue siendo mayoría cualificada, ¿eh? está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas. Fíjense lo que significa que la mayoría cualificada en Chile, dos tercios y tres quintos, considera que este es un problema de descontento social generalizado y está de acuerdo con que continúen las marchas. Esto es un fenómeno muy eh, eh, particular ¿ya? en la historia de Chile y yo creo que a nivel mundial. Entonces lo que a muchos nos eh, pasa, si se ha discutido, le han preguntado al presidente Piñero, oye, pero ¿y no será que lo que falta es un cambio estructural, ya no, no ciertas medidas, ¿sí? partir con la, con la constitución es un buen comienzo, pero solamente un comienzo, no es un modelo nuevo. Eh, y la pregunta que hago acá, bueno, ¿es posible? ¿Ya? Y si fuera posible, ¿cómo? Eh, aquí vienen dos... Eh, conceptos clave, ¿cierto? El que nos convoca hoy día, que es la gobernabilidad. Hay muchas definiciones, pero todas implican que eh, exista conservación o transformación social sin que se pierda el orden social, sin que haya una crisis ya, que quede la escoba. Y otro concepto clave es el hecho de que la sociedad es un sistema complejo. ¿ya? Hay muchas definiciones de complejidad también, pero todas implican que las transformaciones estructurales, es decir, las transformaciones importantes a los sistemas complejos, no ocurren así nomás. ¿Ya? Un organismo es un ejemplo de sistema complejo y partimos como un cigoto, ¿cierto? un embrión, un, un feto, una guagua. Esos son cambios estructurales enormes, pero no ocurren así nomás. ¿ya? Hay patrones ¿ya? Eh, que, que se conservan. Entonces, bueno, les planteo aquí la tesis de Gramsci al respecto. Gramsci es un, Antonio Gramsci, un pensador italiano que se dedicó a estudiar bueno, cómo ha sido, ¿ya? cómo ha ocurrido los grandes cambios estructurales en la historia. ¿Ya? ¿Cuáles, ¿Cuáles son estos patrones en que han ocurrido los cambios estructurales? Particularmente cuando partieron por ser un movimiento popular, ¿ya? que expresaba necesidades ciudadanas, que es lo que estamos ahora en la actualidad. ¿Ya? Y él dice, hay dos grandes patrones. Normalmente lo que pasa cuando el movimiento popular intenta transformar la sociedad, ¿ya? y por lo tanto se enfrenta normalmente al Estado y por lo tanto a la clase política, lo que sucede cuando, cuando lo hace de manera solitaria, por así decirlo, es que son vencidos o reabsorbidos por el sistema, o cooptados por un subconjunto de la clase política. Pero, dice Gramsci, pone un montón de ejemplos, y podemos hablar de eso si es que nos queda tiempo, 
cuando los movimientos populares se unen a un modelo de alta cultura, ¿ya? es decir, cuando una élite intelectual propone un modelo y esto se junta con el movimiento popular, y además él propone que tienen que haber organizadores o divulgadores que le llama eh, intelectuales orgánicas, esa es la forma en que los eh, cambios logran ocurrir. ¿Ya? Todos los casos, dice él, en donde han habido cambios estructurales resultantes de un movimiento popular que han sido exitosos, han ido acompañados con un modelo generado por un, un grupo típicamente intelectuales en la ilustración, ¿cierto? Era Rousseau, Montesquieu, Condorcet, todos estos personajes que inventaron, fíjense que cambiamos desde un, cambiaron, <risa> desde un sistema monárquico, ¿cierto? Clerical y con nobleza, cambiaron a un sistema con república, con tres poderes del Estado. Toda esa teoría fue una teoría, ya que propusieron estos pensadores. Y el movimiento popular se unieron con ellos y cambió la estructura social. Bien, entonces la pregunta es, bueno, en esos casos, ¿cómo cambian las cosas? ¿Ya? Y hay tres formas de cambio. ¿ya? Por la fuerza, cuando se tiene, supongamos que tenemos el movimiento popular, y supon que lo tenemos en Chile, y supongamos que tenemos el modelo. ¿Ya? El modelo alternativo. ¿Ya? Yo particularmente defiendo, mis colegas defendemos un modelo que se llama solidarismo, ¿ya? pero podría ser otro modelo. ¿Qué pasa si tuviéramos los dos tenemos, y tenemos a, a los organizadores divulgadores? Tenemos todo el elemento. ¿Ya? ¿Cómo cambia la sociedad? ¿Ya? Hay tres formas. La fuerza, la votación y la persuasión. Estas son las formas en que ha cambiado, han cambiado modelos socioeconómicos o políticos en la historia. ¿Ya? La fuerza militar o por revolución popular tiene distintas formas, la invasión, la guerra civil, los golpes militares. Eh, bueno, desde el punto de la vista de la gobernabilidad no tiene nada de gobernabilidad, ¿cierto? O sea, el orden social se pierde totalmente, hay muertes, sufrimiento, etc. El segundo sistema es el de la votación. Pongamos que el hacemos un partido solidarista y entonces queremos cambiar el sistema, entonces hacemos un nuevo partido. Esa es una posibilidad, pero en la actualidad la vamos a descartar también. <ríe> ¿Por qué? Última encuesta PNUD, Chile, los chilenos confían nada o casi nada en, la, en los partidos políticos en un 95%. 95% ciento de los chilenos confía nada o casi nada en los partidos políticos. ¿ya? Entonces, eh, ya, y hay más argumentos, ¿cierto? La vía del de partido político no parece una tan buena idea en la actualidad. Lo interesante es que hay otra forma, ¿ya? Eh, que existe desde antaño, pero que Gandhi ya le puso nombre, ya que es la política de la persuasión. ¿ya? Gandhi le hablaba indio. Así que le llamaba Satyagraha, que significa resistencia civil ética. ¿ya? Y él dice lo siguiente, son tres cosas. Primero, quienes pretendan que se implemente la transformación, quienes sean, sean políticos, sean ciudadanos, intelectuales, los que pretendan un cambio, primero no deben intentar tomarse el poder, dice Gramsci. Cuando uno se toma el poder, lo único que hace es que cambia a un sistema de dominación por alguna, el mismo sistema de dominación en que pone a alguien dominando que piensa más parecido a uno. Se mantiene el sistema de dominación. Lo que hay que hacer no es tomarse el poder, sino persuadir a los poderosos. ¿Ya? Él habla de cambiar la mente de los poderosos. Yo creo que es más preciso persuadirlos. ¿Ya? El segundo punto que propone eh, Gandhi es que el, los que pretendan el cambio tienen que partir por sí mismos y por sus cercanos. ¿Ya? Lo que en la sabiduría popular se habla predicar con el ejemplo. Y tercero, se deben usar técnicas de resistencia no violenta ¿ya? o no violencia activa. Y ahí, en, en, vean Wikipedia, Internet, más, casi 200 técnicas de resistencia no violenta. ¿ya? El ejemplo de las tesis es un súper buen ejemplo. ¿cierto? La acción eh, pacífica que se nos han ellos ha tenido eh, bastante impacto. ¿ya? Es una forma de presionar pacíficamente. Con estos tres elementos, uno dice ya... Pero no será medio ingenua este, esta historia, uno, la, la, la típica impresión, pero suena, suena bonito, pero ingenuo. Para nada, ya lo que quiero decir. Eh, hay muchos casos de éxito de este tipo de, eh, de transformación. Se transformó el sistema colonial en un sistema republicano en India, con el movimiento liderado por Gandhi, que fue la, literalmente este, esta forma. En Sudáfrica pasó exactamente lo mismo con Mandela, sin partidos políticos, sin el, el ganar por la fuerza. La implementación de derechos civiles, liderado por Martin Luther King en Estados Unidos, fue exactamente la misma eh, estrategia política. Más antigua, la transformación del Imperio Romano en cristiano, ya que llevó a cambios políticos enormes, como por ejemplo, abolir el rapto de niñas, abolir la crucifixión, limitar el trato a los esclavos y presos, etc. Fue un enorme cambio que también siguió el mismo esquema. Y, sin ir más lejos, y el, lo más reciente han sido las tres olas del feminismo, que han logrado muchos cambios políticos, y está logrando muchos cambios políticos, sin 
pretender hacer el partido feminista que se va a tomar el poder y sin el uso de la fuerza. Así que, resumen, creo yo, lo que propongo es que, muy resumido, una forma viable, ¿ya? manteniendo la gobernabilidad, de que un movimiento popular converja en la implementación de un nuevo modelo socioeconómico y o político en Chile u otro país, es, depende de tres factores. Primero, que se elabore intelectualmente el modelo, se necesita un modelo, no, 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 no puede hacer un cambio estructural aparentemente, por lo que hemos visto en la historia, sin un modelo. Segundo, el pueblo que conozca y adscriba los elementos principales del modelo. Y tercero, que se persuada a los políticos y a sus partidos, ya los que tienen el poder del Estado, intelectualmente, vivencialmente y por activismo pacífico, para que lo implementen. Esa es la tesis. Gracias.